আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং এটা অসংখ্য বোর্ডের মধ্যে আসছে এবং যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা সেটা হচ্ছে ঘাস ফুরিং এর দর্শন কৌশল ঘাস ফুরিং কিভাবে দেখে এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ঘাস ফুরিং সাধারণত দুই ভাবে দেখে একটা হচ্ছে তীব্র আলোতে আর একটা হচ্ছে মৃদু আলোতে আমরা প্রথমে পড়ব যে ঘাস ফুরিং তীব্র আলোতে কিভাবে দেখে তীব্র আলোতে ঘাস ফুরিং এ দেখার পজিশনটাকে বলে হচ্ছে অ্যাপোজিশন আর যখন মৃদু আলোতে দেখে সেটাকে বলে সুপার পজিশন এই অ্যাপোজিশন কেন বলে আর সুপার পজিশন কেন বলে সেটার আমরা ব্যাখ্যা একটু দেখব তাহলে এটা হচ্ছে একটা ঘাস ফুরিং এর পুঞ্জাক্ষী আমরা জানি একটা ঘাস ফুরিং এর পুঞ্জাক্ষীর মধ্যে অনেকগুলা ওমাটিডিয়াম থাকে প্রায় বারোশো মাটিডিয়াম মিলে একটা পুঞ্জাক্ষী হয় মানে পুঞ্জাক্ষী বলতে একটা চোখ ঘাস ফুরিং এর একটা চোখই হচ্ছে একটা পুঞ্জাক্ষী সাধারণত আমাদের চোখের মধ্যে একটা লেন্স থাকে এবং একটা রেটিনা থাকে একটা চোখে তবে ঘাস ফোরিং এর ক্ষেত্রে ঘাস ফোরিং এর ক্ষেত্রে রেটিনা শুধু একটা না অসংখ্য থাকে প্রায় বারোশো এই বারোশো ওমাটিডিয়াম মিলে একটা পুঞ্জাক্ষী হয় এখানে আমরা একটা পুঞ্জাক্ষীর একটা অংশ অংশের চিত্র আঁকছি যেখানে মাত্র শুধু তিনটা ওমাটিডিয়াম আছে এটা হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা প্রশ্নটা আনসার করার জন্য সবচেয়ে যেটা ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বইয়ে যে চিত্রগুলো আছে এই চিত্রগুলা অনেকগুলা ওমাটিডিয়াম দিয়ে দিছে যার ফলে এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হয় এই জন্য এটা আমি সহজ করে একটা চিত্র আঁকছি যাতে এটা বুঝতে সুবিধা হয় আমি জাস্ট সহজভাবে বোঝানোর জন্য বিষয়টা বলছি সেটা হচ্ছে আমরা আগে দেখি যে আমরা কী কী আঁকছি এই যে অংশটা এই যে এই ইগলা এগুলাকে এগলা হচ্ছে কি এগুলার নাম হচ্ছে কর্নিয়া কর্নিয়া আর হচ্ছে এই যে এই জিনিস যেটা এটা হচ্ছে আইরিশ আবরণ এটা হলো রঞ্জক আবরণ বলে আইরিশ রঞ্জক আবরণ অথবা আইরিশ পিগমেন্ট আবরণ এটা সাধারণত রঙিন হয় আর এই অংশটাই যেগুলো হচ্ছে র্যাপটম ভালো করে খেয়াল করতে হবে একটা বস্তু কখন দেখা যাবে যখন লক্ষ্যবস্তু থেকে আলো আমরা কখন একটা বস্তু দেখি যখন লক্ষ্যবস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখের চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে আলোটা আমাদের রেটিনার গায়ে যায় পড়ে তখন সেই বস্তুটা আমরা দেখতে পাই তার ঘাস ফুরিংয়ের ক্ষেত্রে যখন আলো যেমন এই বস্তুটা ঘাস ফুরিং দেখবে এই বস্তু থেকে আলো যখন প্রতিফলিত হয়ে যখন এই র্যাপডমের গায়ে পড়বে তখন ঘাস ফুরিং বস্তুটা দেখবে যদি র্যাপডমের গায়ে আলো প্রসি না পড়ে তাহলে বস্তুটা দেখা যাবে না যেমন এই বস্তুটাকে এখন ঘাস ফুরিং দেখবে তাহলে এই বস্তু থেকে নিঃসৃত আলো নিঃসৃত হয়ে কি হবে যে বরাবর আসার পর র্যাপডমের গায়ে পড়ছে তার মানে ঘাস ফুরিং সেই বস্তুটা দেখতে পারতেছে তাহলে আমরা এখন পড়বো হচ্ছে সেটা হলো তীব্র আলোতে তীব্র আলোতে বা দিনের বেলায় ঘাস ফুরিং কিভাবে দেখে তাহলে তীব্র আলোতে তাহলে একটা বস্তু থেকে আলো চার দিকে ছড়ায় পড়ে তাহলে এই বস্তুটা থেকে আলো কি হয়েছে চার দিকে ছড়ায় পড়ছে এই দিক থেকে তীর্যকভাবে যে আলো কষিগুলো আসবে এদের মূল আমাদের আরেকটা বিষয় জিনিস খেয়াল করতে হবে যখন তীব্র আলো থাকে তখনই আবৃ আইরিশ আবরণগুলা প্রসারিত অবস্থায় থাকে তারা লম্বা হয়ে যায় তাহলে আইরিশ আবরণগুলা কি হয়ে যাবে এই আইরিশ আবরণগুলা লম্বা হয়ে যাবে এই যে আইরিশ আবরণগুলা কি হইল লম্বা হয়ে গেল কারণ এদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যারা তীব্র আলোতে আইরিশ আবরণগুলা প্রসারিত হয় প্রসারিত হলে এই আলোক রশিটা র্যাপডমের গায়ে পড়বে কিন্তু তীর্যকভাবে যে আলোক রশিগুলো আসবে এই আলোক রশিগুলা এই র্যাপডমের গায়ে পড়তে পারবে না র্যাপডমের গায়ে আসার আগেই এই আইরিশ আবরণ বাধা দিবে এই দিক থেকে তীর্যকভাবে যে আলোক রশিগুলো আসছে প্রত্যেকটা আলো রস আলোক রসের মূল টার্গেট হচ্ছে তারা কোথায় যাবে তাদের টার্গেট হচ্ছে র্যাপডমের গায়ে যাবে কিন্তু এরা ওই যে তীর্যকভাবে আসতেছে মূল টার্গেট এরা র্যাপডমে আসবে কিন্তু র্যাপডমে আসতে পারবে না কারণ হচ্ছে এই আইরিশ আবরণগুলাকে তীব্র আলোতে এই আইরিশ আবরণগুলা প্রসারিত অবস্থায় থাকে যোগভাবে আলোক রশিগুলা আমরা এটা জানি যে র্যাপডমের গায়ে আলোক রশি না পড়লে তো ঘাস ফুরিং দেখতে পারবে না তাহলে তীব্র আলোতে শুধু লম্ব বরাবর যে আলোক রশিগুলো আসে সেই আলোক রশিগুলাই সেই বস্তুটা ওই জায়গায় দেখতে পারে কিন্তু তীর্যকভাবে যখন আলোক রশিগুলো আসে তারা তখন র্যাপডমের গায়ে যেহেতু আলোক রশিগুলা পড়তে পারে না আইরি সাবন দ্বারা বাধা পায় এই জন্য তীর্যকভাবে আসা আলোক রশিগুলা দেখতে পারে না তার মানে ঘাস ফুরিং 
আমরা যদি এটা একটা বিন্দু চিন্তা করতেছি এই বিন্দুটাকে লম্বভাবে দেখতেছে তীর্যভাবে দেখতেছে না তার মানে এটা যদি একটা বিন্দু না হয়ে আমরা যদি চিন্তা করি যে এটা একটা সরল রেখা অথবা একটা লাঠি এখানে রাখা আছে এখানে একটা একটা লাঠি রাখা আছে এই লাঠির এই লাঠিটা খাসপুরিং দেখবে তাহলে কিভাবে দেখবে লম্ব বরাবর যে অংশগুলো পড়বে একটা লাঠির মধ্যে সবগুলো অংশই তো তার লম্ব বরাবর পড়বে না যে অংশগুলো লম্ব বরাবর পড়বে সেই অংশগুলো ঘাসপুরিং দেখতে পাবে তীর্যকভাবে আশা বস্তুটাকে সে দেখতে আমার লম্বা একটা লাঠিকে এটা বরাবর লম্ব বরাবর পড়ছে এটা সুতরাং এই জায়গাটা সে দেখবে এটা লম্ব বরাবর পড়বে এতটুক জায়গা এতটুক সে দেখবে এটা লম্ব বরাবর পড়বে এই জায়গাটা এতটুক সে দেখবে তার মানে একটা বস্তু সে পূর্ণাঙ্গ দেখতে পাবে না মাঝে একটু একটু অংশ দেখতে পাবে মোজাইকের মতো মনে হবে এটা হলো হচ্ছে তার মানে যখন তীব্র আলোতে ঘাস পড়ি একটা পূর্ণাঙ্গ বস্তু দেখতে পায় না মাঝে 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 দেখতে পায় তবে যতটুক দেখতে পায় সেটা স্পষ্ট দেখতে পায় কিভাবে স্পষ্ট দেখতে পায় যখন যেমন সিম্পল সিম্পল একটা জিনিস তোমরা এটা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারো সেটা হচ্ছে যে ধরো এই জায়গাতে আমি লিখলাম ক এই জায়গাতে লিখলাম খ তুমি যদি ভালো করে খেয়াল করো কর দিকে তাকাবা যদি মোবাইলের স্ক্রিনে দেখলে এটাকে একটু একটু এরকম নাও মনে হইতে পারে তবে রিয়েল বোর্ডে যদি দেখো দূর থেকে তাহলে এটা বাস্তব মনে হইতে পারে তুমি যখন ক দেখবা তখন দেখবা খটা ঝাপসা আবার যখন খ দেখবা তখন দেখবা কটা ঝাপসা লাগে আবার যখন দুইটা একসাথে দেখতে চাবা তখন দুইটাই ঝাপসা কারণ এদের মধ্যবর্তী একটা দূরত্ব আছে তার মানে যখন দুইটা বস্তু থেকে আলো রশি একবারে নিশ্চিত হয়ে আমাদের চোখে যায় তখন সেই বস্তুটাকে ঝাপসা দেখায় যখন একটা আলোক রশি আসে তখন সেই বস্তুটাকে স্পষ্ট দেখি আমরা তাহলে এই জন্য মানুষের একটা চোখের মধ্যে একটা রেটি না যত আলোক রশি আসে সব আচ্ছা যাই হোক এত ব্যাখ্যায় আমরা না যাই তাহলে আমরা এটা পড়ব তাহলে আমরা পড়তেছি হচ্ছে তীব্র আলোতে ঘাস পড়ি কীভাবে দেখে তীব্র আলোতে কীভাবে দেখে তীব্র আলোতে তীব্র আলোর মধ্যে ঘাস পড়িংয়ের যে আইরিশ আবরণগুলো আছে এই আইরিশ আবরণগুলো তীব্র আলোতে প্রসারিত অবস্থায় থাকে এর ফলে শুধুমাত্র লম্ব বরাবর যে আলোক রশিটা আসে সেটা র্যাবডোমের গায়ে পড়তে পারে কিন্তু তীর্যকভাবে আলোক রশিগুলো র্যাবডোমের গায়ে পড়তে পারে না সেটি আইরিশ আবরণের সাথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আইরিশ আবরণ দ্বারা শোষিত হয় এর ফলে শুধুমাত্র কি হয় লম্ব বরাবর আলোক রশিটা র্যাবডোমে গায়ে পড়ে এবং ঘাস পড়িং সেই বস্তুটা দেখতে পায় যেহেতু তীর্যকভাবে আলোক রশিগুলো পড়ে না অতএব তীর্যকভাবে সেই বস্তুগুলোকে দেখতে পায় না এই জন্য একটা বস্তু যদি রাখা হয় সেটাকে ছোপ ছোপ একটা জায়গায় 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 দেখবে পুরা বস্তুটাকে দেখতে পাবে না এটাই হচ্ছে অ্যাপোজিশন বা তীব্র আলোতে ঘাস পড়িংয়ের দর্শন কৌশল আচ্ছা এখন আমরা যদি পড়ি যে মৃদু আলোতে তাহলে দর্শন কৌশলটা কেমন হবে মৃদু আলোতে কি হবে এই ঘাস পড়িংয়ের এই যে আইরিশ আবরণ যে গ্লাসে এই আইরিশ আবরণগুলা কি থাকবে প্রসারিত হবে না এগুলো সংকুচিত অবস্থায় থাকবে কারণ আলোর উপর ডিপেন্ড করে এই আইরিশ আবরণগুলো প্রসারিত অথবা সংকুচিত হয় তাহলে এখন যেহেতু মৃদু আলো আলো কম তখন এই আইরিশ আবরণগুলো কি থাকবে সংকুচিত অবস্থায় থাকবে তার মানে এই যে আলোক রশিগুলো আসতেছিল তীর্যকভাবে এই আলোক রশিগুলো এসে র্যাবডোমের গায়ে পৌঁছাবে এই আলোক রশিগুলো এসে র্যাবডোম গায়ে পৌঁছাবে তার মানে একটা র্যাবডোমের মধ্যে অনেকগুলো আলোক রশি আসতেছে তার মানে তীর্যকভাবে এই যে এখান থেকে একটা একটা যে কোনো একটা বস্তু যদি রাখা হয় তীর্যকভাবে সকল আলোক রশিগুলো র্যাবডোমের গায়ে পড়বে এবং লম্ব বরাবর সেটাও পড়বে তার মানে অনেকগুলো আলোক রশি একবারে আসবে আসার পর র্যাবডোমের গায়ে পড়বে তার মানে সে বস্তুটাকে সব দিক থেকে দেখতে পারবে একটা পূর্ণাঙ্গ বস্তু দেখতে পাবে তবে যেহেতু আমরা আমাদের চোখের ক্ষেত্রে দুইটা একসাথে দেখলে ঝাপসা লাগে এরা অনেকগুলো একবারে দেখবে অনেকগুলো আলোক রশি একবারে পড়বে এই জন্য তারা পুরা চিত্রটাকে ঝাপসা দেখবে তবে সম্পূর্ণ দেখতে পাবে তাহলে কি বুঝলাম বোঝা গেল যে মৃদু আলোতে এই আইরিশ আবরণগুলো কি থাকে সংকুচিত অবস্থায় থাকে এর ফলে লম্ব বরাবর যে আলোক রশিগুলো আসে সেগুলোও র্যাবডোমে গায়ে পড়তে পারে আবার তীর্যকভাবে যে আলোক রশিগুলো আসে সেগুলোও র্যাবডোমে গায়ে পড়তে পারে এই জন্য একটা ঝাপসা প্রতিবিন্দের প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় ঘাসপরিং দেখে তবে ঝাপসা দেখে আর হচ্ছে তবে একটা বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ দেখে যেহেতু ঘাসপরিং সব দিক থেকে একটা বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ দেখে এই জন্য এটাকে বলে সুপার পজিশন আর তীব্র আলোতে কি হয় আইরিশ আবরণগুলো প্রসারিত অবস্থায় থাকে এর ফলে তীর্যকভাবে আলাক আসা আলোক রশিগুলো এই আইরিশ আবরণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শোষিত হয় এর ফলে শুধুমাত্র লম্ব বরাবর আলোক রশিটাই র্যাবডোমের গায়ে পড়তে পারে এই জন্য ঘাস পড়িং সেই বস্তুটাকে স্পষ্ট দেখে কারণ একটা আলোক রশি আসছে এই জন্য স্পষ্ট দেখে তবে পূর্ণাঙ্গ বস্তুটাকে দেখতে পারে না মাঝে মাঝে ছোপ 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 বস্তুটাকে দেখতে পারে
জাস্ট যেমন সিম্পল একটা বিষয় আমরা যদি যেমন আমাদের আমি এখন যে রুমটার মধ্যে আছে একটা ওয়াল আমরা উপরের দিকে সাতটাকে দেখলে পূর্ণাঙ্গ সাতটাকে দেখতে পারতেছি কিন্তু ঘাস পড়ি যদি তীব্র আলোতে পুরো সাতটাকে দেখে তাহলে পুরো সাত সে দেখতে পাবে না সে ছোট 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 টুকরা 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 দেখবে কারণ হচ্ছে কি তীর্যকভাবে আসা আলোক রশিগুলা কিন্তু তার রেটিনায় পড়বে না শুধু লম্ব বরাবর আসবে এই জন্য তাদের চোখটা তো গোল এই জন্য লম্ব বরাবর আসলে পুরো সাতটাকে সে সব 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 দেখবে মোজাইকের মতো দেখবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোজিশন তার মানে তীব্র আলোতে ঘাস পরিং দেখবে অ্যাপোজিশন এটা হচ্ছে সে দেখবে কি স্পষ্ট দেখবে তবে খণ্ড 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 দেখবে আর মৃদু আলোতে কি দেখবে অনেকগুলো আতিহ্যভাবে আলোক রশি লম্বভাবে সব আলোক রশি আসবে এই জন্য পুরা বস্তুটাকে দেখতে পাবে তবে কি দেখবে চাপসা দেখবে এটাই হচ্ছে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে সিম্পল একটা চিত্র দিতে হবে যেখানে যে আমি যে চিত্রটা ব্যবহার করছি এবং যে কয়টা জিনিস সিম্পলি লিখছি কারণ এটা সবার জন্য এই প্রেশার হয়ে যায় মনে থাকে না অনেক সময় চিত্রগুলা আর বিশেষ করে এই প্রশ্নগুলা চিত্র বেস তাহলে যদি আমি বলি যে তুমি পরীক্ষার মধ্যে এটা কীভাবে আনসার করবা যেমন আসছে তীব্র আলোতে দর্শন কৌশল বর্ণনা করো তাহলে আমরা লিখবো যে তীব্র আলোতে দর্শন কৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো দেন আমরা চিত্রটা আঁকবো ইন্ডিকেট করব এরপর আমরা বর্ণনা করব যে কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশি কাশপনিংয়ের ও মাটিডিয়ামের র্যাবডোমের গায়ে পড়লে সেই বস্তুটাকে দেখা যায় এবং ঘাস পরিং সেটাকে দেখতে পারে তাহলে কোন তীব্র আলোর ক্ষেত্রে আইডিস আবরণগুলো প্রসারিত অবস্থায় থাকে এর ফলে বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশি শুধু লম্ব বরাবর আলোক রশিটা র্যাবডোমের গায়ে পড়তে পারে কিন্তু তীর্যকভাবে আসা আলোক রশিগুলো এই আইরিস আবরণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় ফলে তারা র্যাবডোমের গায়ে পড়তে পারে না এই জন্য তীর্যকভাবে আলোক রশি দ্বারা ঘাস পরিং বস্তুটাকে দেখতে পারে না এই জন্য ঘাস পরিং সে বস্তুটাকে যেহেতু লম্ব বরাবর আসে একটা একটা আলোক রশি আসে এই জন্য বস্তু ঘাস পরিং সে বস্তুটাকে স্পষ্ট দেখে তবে খণ্ড খণ্ড দেখে আর মৃদু আলোর ক্ষেত্রে মৃদু আলোর ক্ষেত্রে সূর্য আলো কম এই জন্য আইরিস আবরণগুলো সংকুচিত অবস্থায় থাকে এর ফলে লম্বভাবে এবং তীর্যকভাবে উভয় ধরনের আলোক রশি র্যাবডোমে গায়ে পড়তে পারে যার ফলে একটা বস্তুকে পূর্ণ একটা বস্তুকে দেখতে পারে তবে ঝাপসা দেখে যেহেতু অনেকগুলো আলোক রশি একটা র্যাবডোমে গায়ে আসে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে